Salut tout le monde, ici Chips et Noah, moi c'est Chips et je suis avec Noah et comment tu vas Noah Chaud Alors aujourd'hui on a une petite surprise Ouais c'est notre première 3C3 sur Chips et Noah C'est un truc de ouf et donc c'est quoi comme euh, 3 Alors, 3 3 alors en fait donc déjà je remercie euh, la team euh, la, la, la section 3v3 de, de la team Führer qui sont les, euh, les, trois, les trois joueurs en bas donc Boxis for the Win, Tinatas et Golgotha qui euh, donc qui j'ai eu des contacts avec Boxis qui m'a en fait passé un petit pack de match euh, ESL de, de 3v3 Stylé. et donc là c'est la finale vers, euh, contre une team qui s'appelle DNA DNA connaît c'est une grosse team euh... Euh, bah écoute ça me dit rien mais euh, peut-être qu'en en, en 3 3 ça change un peu et comme on suit pas beaucoup forcément la scène 3 3 parce qu'elle a du mal à se développer bon enfin on, on, on va voir mais euh, j'imagine que s'ils sont en finale ESL c'est pas des guignols ouais et est-ce qu'on peut voir donc c'est pas du c'est pas du draft parce qu'il y a deux Warwick Jungle de chaque côté Oui c'est pas du draft effectivement Les, les règles doivent être différentes Comme c'est pas encore euh, Comment s'appelle Comme c'est pas encore euh, très reconnu on va dire euh, comme, comme discipline à 3v3 On doit encore être euh, comme au début de la 5v5 Et je vais mettre une petite pause histoire qu'on vous explique un peu quand même Parce qu'on n'a pas, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop parlé de la 3v3 Ce qui diffère quand même assez de la 5v5 De par les compos déjà Qui euh, offre plus d'opportunités aux off tank à des carries un peu résistants Voilà, Mundo qui est un perso euh, clé de la 3v3 euh, Shogat qui est très bien aussi euh, Warwick, bon bah Warwick est toujours bien dans chaque situation. Kathleen qui je pense est très bien et la petite surprise c'est enfin non Irelia qui est très bien. La petite surprise c'est Kathleen finalement qui ouais. qui est inattendue en 3-3. Et Kathleen qui part avec une avec une clairvoyance donc dans la team Führer c'est assez intéressant donc la team Führer qui a une clairvoyance là où ses ennemis n'en ont pas et en 3v3 avoir ce map contrôle là ça peut être vraiment super intéressant. Allez let's go. Alors je propose aussi pendant qu'ils vont aller se placer pour leur premier petit gank. On va essayer d'explorer la map, donc vous voyez c'est beaucoup plus petit, il y a des fourrés en deux wards, ici et ici vous pouvez prendre un bon map contrôle, donc c'est très nerveux la 3v3, ça va très très vite, en général les parties durent 2 à 3 fois moins longtemps que de la 5-5. Ouais, en, en 20 minutes ça peut être clairement plié dans, dans une grande majorité de parties, tandis qu'en 5v5 c'est pas toujours le cas, et on peut voir le stuff de Caitlyn, Caitlyn qui part avec un stuff très agressif, avec un élixir <rire> rouge, deux wards, deux potions. Un élixir un... Ouais bon alors, c'est un grand débat <rire> entre nous deux, passons, et donc, là, là, là il s'oriente vers, euh, vers un gank early game euh, ouais, ça, enfin, un gang early game, je sais pas ce que Warwick est, il s'est mis en position pour sa jungle. Euh, là, voilà, euh, elle va, Evelyn qui va passer sa ward. Donc, vous voyez là, là vous voyez vraiment le Kathleen. grand, le Kathleen qui va passer sa ward. Vous voyez là, ça fait le grand carrefour pendant qu'on a un petit lag. Je ne me demande d'où il vient. Ça va revenir à la normale. Ah non, c'est chelou là, le lag. Ah, c'est bon, allez. Bon, c'est bon, c'est bon. Et euh, donc là, alors en face, en face, sur quoi ils sont partis Parce qu'avec la clairvoyance, ils ont pu voir. Donc Shogat qui part avec des boots et des potions. Il relie un, un bouclier et Warwick, bon, Warwick doit avoir un stuff, un, un stuff <coughs> standard de, de jungler. Et là, là, on va voir qu'ils veulent pourrir un peu la jungler, euh, la jungle du Warwick adverse. Ouais, ils veulent pourrir. Voilà, là, ils l'ont, là, ils l'ont vu. À mon avis, voilà, ils vont en profiter pour lui faire ces deux golems. Euh, je crois que c'est les golems qui pop en premier, c'est ça euh, C'est les golems ou les loups je, je, Ça, j'avoue, je, je sais plus exactement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de 3v3. On aurait dû euh, peut-être se remettre à jour. C'est vrai. Sûr. Ça fait un moment, un moment, on y jouait beaucoup en classé. On n'était pas mauvais. Alors, euh, alors, les buffs de la 3v3, on va y venir. Donc, il n'y a pas de golem bleu. Il y a un lézard qui pop au milieu. Il y a un dragon. Le buff du dragon, donc, alors le lézard c'est le même qu'en 5-5, le dragon c'est 1% de dégâts en plus par niveau, donc jusqu'à plus 18% de dégâts, c'est pas négligeable. Bon alors en effet c'était les loups qui popaient, et ici il y a des buffs différents comme des fantômes qui font un buff de mouvement de, de vitesse de déplacement, ou les loups qui font un peu de réduction CD et, et de la de vitesse d'attaque. Voilà. Donc, donc on voit que clairement, comme il n'y a pas de golem bleu et donc de, ré, de réduction de cooldown plus... Euh, régène de mana, c'est clairement pas une map orientée pour les mages à la base. Voilà, à la base, disons qu'après, les mages sont obligés de se faire un stuff de rune, ou un, un build de rune, ou un stuff qui offre de la régène à la base, donc une lame de l'ABS, un calice, etc. Et c'est vrai que les mages sont beaucoup moins rapidement opérationnels. Et là, c'est très intéressant. Mid, j'ai l'impression que Warwick fait, euh, Warwick fait le rouge, tandis qu'en haut, la, la, la team Führer clean la, clean la jungle. Alors, je dirais plutôt euh, avantage au, au Führer, parce que du coup... Euh, la jungle en haut vaut plus de gold et d'expérience et, euh, ouais. et là, là on va voir ce que ça va donner donc il y, y a un jungler de chaque côté ce qui est, euh, ce qui est la, la composition optimale on va dire en 3v3 
Ouais, mais j'ai l'impression qu'aussi là, ils ont pris aussi pas mal de retard, notamment sur les lignes. Enfin, quand même, Shogat, voilà, qui, qui prend un niveau à Kathleen, qui a eu le temps de faire quelques mobs tranquillement. Donc, certes, ils ont fait la jungle, mais ils l'ont fait à 3. Donc, euh... Et ça, ça part. Ouais, Shogat qui est parti pour un gang directement au niveau 3. Shogat qui doit avoir. Euh, qui doit avoir euh, comment ça s'appelle Son stun plus son silence. Donc là, il est optimal pour un gang au niveau 3. Kathleen n'est pas là. Il, euh, et on... Ah non, il est parti tout simplement faire. Euh... Alors là, vous voyez, tout se base énormément sur la jungle en, en 3v3. Il faut énormément prendre le contrôle de la jungle et s'assurer euh, s'assurer un nombre de, de crit notes maximum ouais parce que ben ça va très très vite hein, l'xp comme comme les gold en 3-3 ça, ça enfin on a l'impression que ça monte beaucoup beaucoup plus vite donc euh c'est faut, faut, faut laisser aucun moment à l'ennemi pour farmer parce que c'est à, à, à 3 contre 3 la différence se fait sortir immédiatement sur le farming. Et le jungle adverse qui est toujours euh, le Warwick adverse qui est toujours niveau 2, on lui a piqué sa jungle donc du coup il s'est trouvé un peu euh, il avait pas de, de creep pour passer un peu euh, ses nerfs et pour, euh, pour ouais. XP. Et là il va aller faire le petit pack de mobs ici donc il y a le Warwick des fureurs qui va venir l'embêter un petit qui coup. Il a peut-être son smite donc il va oui et oui la smite il a piqué le, le golem donc voilà, il pique encore un creep, c'est c'est super et là, Mais là, là attention, attention, c'est peut-être Il y a qui a flash à travers le mur. Warwick aussi qui flash pour, pour s'enfuir. Il a été fatigué. Il Moi prend le first blood. Et ça va le first blood. blood. Il prend le first blood. Voilà, il a voulu emmerder le Warwick adverse. Mais euh, mal lui en a pris parce que l'équipe adverse a été très très réactive. Irelia a flash à travers le mur. Lui a coupé la route avec le stun de Shogat et le, le, le slow du buff rouge. Ça n'a pas pardonné. Ça n'a pas pardonné. Donc là, ils vont reprendre leur farming. Voilà, Warwick euh, qui a attendu un peu le repop en haut. Il va aller faire les packs de creep. Et là, il a, il faut poser, je pense que en, en late game, je donne l'avantage à la team Führer avec Mundo et avec euh, Kathleen qui peut vraiment être pain the ass. Ouais, mais en face, il y a Irelia quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a Irelia, mais est-ce qu'ils ont des embrasements Ils ont un embrasement quand même. Ils ont un embrasement, mais l'embrasement le, sera prioritairement pour, euh, pour, pour Mundo, Mundo, je Mundo pense. Ouais, voilà, qui va, euh, qui va être le temps <coughs> de cette équipe. Hein. Et alors, sur quoi est parti euh, War Warwick Donc, Warwick qui finit son rasoir de Madrid, donc il va être très très efficace euh, en jungle. Et là, là, on peut voir la, la présence maximum de Warwick qui, euh, qui se doit d'être dissuasif. Et là, Irelia qui, a, qui essaie de TP à un endroit qui n'est pas très safe. Elle va se faire slow par la hache de Mundo. Ouais, et mais elle, les, les fureurs lâchent l'affaire. Elle arrivera à se réfugier à sa tour. Oui, les tours aussi en 3-3 qui tombent très très vite. Hein. Et là, du coup, ils vont. Oh, le, le dragon qui a pris de grosses grosses claques avec le rasoir de Madrid. Attention au gant, qu'est-ce qu'ils vont l'avoir Ils, ils vont l'avoir, le dragon. Mais c'est peut-être c'est peut-être Warwick qui va tomber Mundo pourra s'en sortir je pense joli ralentissement de Kathleen joli ralentissement de Kathleen attention à, Moon, à Warwick qui fait un vol de vie pour s'en sortir attention Mundo oh, là GG. Mo, Irelia qui est dans la tourmente Mundo aussi Irelia qui a pris très très cher Mundo qui s'en sort low life qui n'a pas encore son ulti mais là Kathleen qui a fait un très très beau boulot de Haras ouais, Kathleen à qui a été laissé trop tranquille à l'arrière et euh, voilà elle a eu le temps de placer tout son, tout son DPS et, et là je, finalement c'est une bonne opération il euh, me semble qu'elle a eu le temps de passer à peu près deux fois son euh, son truc de piltover là son, ouais, son AOE, pacificateur qui, son pacificateur de piltover qui fait très très mal en early game normalement c'est le sort qu'elle a monté au max trois 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 fois dans et on peut voir qu'elle a pas pris de piège non elle a pas pris le ouais ce qui est bizarre euh, euh, elle le prendra peut-être au niveau au niveau 9 Ouais, ouais, c'est dommage parce que enfin, maintenant en plus depuis le patch, Kathleen elle a 3 pièges donc ça peut être un bon map contrôle. Effectivement, mais ça, ça doit être une optique voulue. Hein. La 3v3, c'est une map très stratégique où euh, n'importe quel, euh, quel choix euh, paye vraiment beaucoup plus qu'en 5-5 parce qu'on est que 3 donc tous les choix sont beaucoup plus euh, ont un plus gros impact sur la partie. En effet, et là Warwick, là vous voyez, là il là, y a des wards qui sont bien placés. Warwick qui se fait voir, est-ce qu'il va se faire voler et et Il va peut-être pas qui va l'agresser. Là, là Warwick qui est très très mal. Warwick qui prend très cher. Il mais... a réussi à faire son buff. Avec le mais là, 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 là il va mourir, là il va mourir. Mundo a son, Mundo a son buff. Euh, non, il, du il, il, il a va vite, il a le buff. Il a... Par contre là, il, il fait peut-être un peu le con euh, à courir autour du pot. Euh... Il va et il meurt, il y passe. Ça fait un partout, premier kill pour la team Führer. Et ouais, Mundo qui récupère donc cette rune de vitesse, il va peut-être aller pouvoir Arras euh, le Shogat. Il euh... n'y a pas encore de niveau 6 dans cette game. À mon avis, ça va pas tarder. Ça devrait pas tarder, je pense que les fureurs seront niveau 6 grosso modo, enfin globalement avant les, la team DNA. Ah non, et ben voilà, et là, là, même temps, là on a Irelia plus Kathleen qui sont en même temps, et Irelia à son niveau 6 qui n'hésite pas à aller la mettre, euh, à, à mettre des lames dans la gueule de, de Kathleen, parce qu'au niveau 6 elle est devant normalement Irelia. Et pas en one le, one. le lézard repop, donc il devrait pas non plus trop tarder à y aller. Ouais, bon, Warwick wow, qui fait la jungle, euh, là, ah. là ça va être une petite phase de farming je pense. Alors on va se concentrer un peu sur, sur les stuff, qu'est-ce que ça va euh, Kathleen qui part 
un très early game avec des bouts, c'est euh, deux lames de Doran, ce qui est, ce qui est bien vu que la, la 3-3 normalement c'est une game qui finit très tôt. Et là on a, on a la team des DNA qui fait le rouge, euh, qui, Warwick ouais, qui n'est que niveau 4 dans leur équipe, tandis que Kathleen niveau 7, Mundo niveau 6, là, là il faut qu'il fasse attention. Allez, là il y a l'ulti sur Mundo, là, là ils oh, peuvent y aller. Oh, oh, à droite on peut voir que Shogat, Shogat, et, euh, Shogat et, et, et Warwick, ils se tapent, ils se tapent dessus, mais là Warwick... Ah, oh Warwick le pacificateur de Piltover qui a mis des gros dégâts dans la tronche de Shogat, ça a fait une grosse différence avec son lifestyle. Warwick a réussi à s'en sortir. Ouais, il est, pas, il est pas passé très loin du nom nom nom. Euh, est, euh, il a eu chaud, il a serré les fesses, il a, mais, il a mais, topo guiché. Pe, pe, euh... Peut-être justement que, que Shogat l'avait utilisé ou avait, euh, ou avait un cooldown. Comme on n'a pas vu le début de l'action entre les deux, qu'on suivait le team fight à gauche, on n'a pas pu voir. Ouais, là ça va revenir sur les lignes. Et là, euh, c'est un petit avantage que commence à prendre la team Führer. Warwick, Warwick est toujours niveau 4 Warwick est toujours niveau 4 et tu vois ils lui ont pourri sa jungle en early game C'était très bien vu, très très important du coup Warwick n'a bénéficié que de, que de son petit euh, pack de mobs euh, dans et sa base lézard. à gauche Et du lézard ce qui est très peu au final Ouais bah ça fait pas grand chose surtout que les lézard je crois qu'ils l'ont fait à plusieurs Je suis même pas sûr qu'il ait eu tout l'XP du lézard tout seul Et euh, oui et, 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 <coughs> il, il a aussi réussi à prendre un pack de, de loups avec buff euh, dans la forêt en haut Mais, euh, mais Mundo l'a tué là dessus <coughs> donc il est vraiment late là Warwick oui, dans, qui est vraiment agressé et entre les deux junglers on voit la grosse différence là ben, là il y, y a quasiment le Banshee là le Banshee qui se fait très très vite du côté de, de Warwick ah peut-être hein, au bout du rouleau on sait jamais peut-être hein, au bout du rouleau non non non, 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 non au pas bout du, du rouleau se, se fait avec l'item de résistance magique à 400 c'est ça donc là oui ce sera, ce sera sûrement un voile de la Banshee un voile de la Banshee donc ouais non le, le Warwick Fuer qui prend euh, finalement un, un bon avantage puis là il y, y a un bon main contrôle il faudrait qu'il reward les deux wards viennent de partir Mais il faudrait qu'il on, on a pu voir de chaque côté là que ce soit chez Warwick ou Irelia il y a des wards rose en euh, anti-invisible donc là ça va se jouer à qui arrive à péter les wards adverses tout en gardant un map control pendant que là euh, ils ont pas il y a pas de ward middle donc là Irelia qui ne voit absolument pas Mundo venir et là c'est dangereux et là c'est dangereux. Dangereux. dangereux Mundo qui a réussi à placer sa hache Irelia va s'en sortir parce qu'elle est solide il y a le renfort qui a été vu voilà il y a la ward ils ont aperçu le renfort ils ont pas poussé ils ont pas pris le risque sachant que Warwick n'était pas là mais ils vont peut-être pouvoir y aller il y a une ward une anti ward voilà et donc là, là ils vont voir la ward adverse et là du coup les fureurs qui perdent le contrôle de, de la K Il faut qu'ils essaient de réagir, est-ce qu'ils ont une, une ward de rose Non ils n'ont plus de ils ward rose plus, Il l'a posée, elle s'est fait détruire Là c'est emmerdant pour eux parce que Ah non elle a été posée là la ward oui, de rose Voilà, voilà. ils l'ont ils posée dommage, là C'est d'ailleurs Bah d'ailleurs ouais moi je l'aurais mis sur le dragon et j'aurais posé une ward normale dans ces buissons parce que Parce que c'est pas un, un endroit où euh, sa propre team va mettre une ward, ils vont plutôt la mettre ici Je, donc, euh, je voilà. pense pas effectivement que les DNA vont ward ici Donc et je pense que sur ce coup là que, que les fureurs auraient plutôt dû la garder pour un grand carrefour ouais ben middle ou dragon voilà middle ou dragon les wards de Ross pour moi c'est vraiment middle ou dragon à moins qu'on ait euh, qu'on soit crésus et qu'on ait euh, plein de wards à plein de gold à dépenser sinon il vaut mieux les garder pour ces cas là et les fureurs qui ne laissent pas la team DNA faire leur, leur, leur buff tranquillement ils les agressent ils les agressent ouais là ils sont en train de reprendre l'avantage sur la jungle ils ont repris le map control c'est très très important pendant que Je, jolie utilisation du filet de, de Caitlyn Boxis qui doit très bien connaître les endroits où ça doit passer ça doit être un, un personnage qui joue souvent en 3v3 et là il a pu il a pu passer à un endroit où pourtant le mur est épais le mur est épais ouais c'est vrai que en général on se sent toujours très con quand on essaie de faire un bump en arrière qui se retrouve collé de, 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 sur le mur voilà mais mais il connaît son sujet je pense c'est c'est la section 3v3 des fureurs ils sont spécialisés ah bah, dans la chose la ward ici arrive à voir quand même euh, celle-là il arrive à voir donc ouais mais il pas mais c'est vrai que s'il avait mis un peu plus par là là sur l'intersection ici et eh ben euh, du, du coup les fureurs ne l'auraient ouais, pas Kathleen vu. qui a pris son piège au niveau 9 voilà qui en a placé un pendant que on n'a pas vu du tout qu'elle a fait son kill euh, je veux voir le cadavre d'Alerelia qui est ici voilà et ouais, elle, elle a dû se faire choper euh, elle, elle était isolée et elle, elle a dû se faire attraper par les slow adverses l'équipe l'équipe des fureurs qui a beaucoup de slow c'est assez intéressant elle a moins de, de crowd control pur en termes de stun il ah, y, euh, y, y a bon gros shogat quand même euh, et le stun de Irelia mais c'est vrai qu'avec le coup près avec le Comment ça s'appelle le filet de calibre 90 Oui, voilà, ils, ils ont une très bonne capacité de race. Au final, Kathleen qui a fini niveau 9, voilà, elle, niveau 9, elle a pris son piège. Mais là, il ne risque pas le, le, le dragon parce que on a pu voir tout à l'heure que la team DNA a passé une ward ici, donc ils les ont vus aller au dragon. Ils ont le map control. Irelia est revenu, mais Irelia est en bas, tandis que les fureurs sont trois. Là, il y a moyen de faire le dragon rapidement. D'ailleurs, euh, Warwick, là, on, à mon avis, ça doit parler sur Team Speak. Il s'arrête devant, il l'engage. Kathleen, voilà, va, va l'assister à travers le mur. Et Kathleen qui a une assez bonne portée pour, pour le taper. De derrière le mur ça, ça attention ça vient là ça c'est un avantage ils vont avoir le temps de le faire c'est super important et ça fait
Ouais, et voilà, là on voit, donc niveau 10 plus 10% de dégâts, c'est vraiment pas négligeable. Et euh, là, il n'y a pas de ward mid apparemment. Euh, Irelia qui voit toujours pas venir les gangs. Bon, ça va qu'avec eux. Euh et que Kaline toute seule pendant que... Regarde, ah voilà. Là, là, là ils ont pris l'oracle. Donc ils avaient une ward mine, mais là, du coup, ils, ils n'ont plus de ma contrôle à ce niveau-là. Les fureurs qui sont à 3-1, Chico pense vraiment à prendre un avantage significatif. Ouais, Pank Mundo, bon, il a fait son visage spirituel, il n'y a qu'un embrasement, donc euh, c'est un très bon choix. Il va peut-être partir maintenant sur... Euh, c'est vrai que ça ne joue, di... joue pas pareil, les tanks font un stuff beaucoup plus agressif en 3 à 3, donc oui. j'aimerais regarder le stuff de Shogat, euh, qui, on va, Shogat va partir qui sur va un séculaire. Shogat va partir sur un séculaire, je pense. Mais Mundo, à mon avis, qu'il euh, va peut-être pas partir sur une Warmog ou un truc comme ça, il va... 